さんこんにちはみすずです今日は低糖質な食材菊芋を使った手軽な料理をご紹介します皆さん菊芋は食べたことがありますか大きめのスーパーや三着売り場などでよく見かけるようにはなってきましたがでもまだまだあまり一般的な食材ではないのではないかなと思います菊芋とは北アメリカが原産の多年生植物菊のような黄色い花を咲かせるのとあと根っこの部分が芋のように膨らむことからこの名前が付けられましたゴツゴツとした見た目が一見すると生姜のようなので生姜と間違えて購入してしまったという経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか収穫時期は11月から3月頃水溶性食物繊維のイヌリンが豊富で血糖値の上昇を緩やかにすると言われていますまたじゃがいもに比べるとでんぷん質が少ないので低糖質な食材ですなのでポテトサラダのようなホクホクさを楽しむような料理には不向きではありますがでもじゃがいもの代わりに炒め物や煮物揚げ物にまた漬物やサラダなどにも利用できますいろいろなお料理に使えますよ今回はそんな菊芋を使って丸ごと揚げをご紹介します周りさっくり中はとろっと独特とした食感をお楽しみください今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいねこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいですまた目次は概要欄に貼ってますのでお急ぎの方は必要な箇所に飛んでくださいねまた過去動画では菊芋のガーリックポテト風というのもご紹介しているのでそちらも見てくださると嬉しいです概要欄にリンク貼っておきます今日の流れ3ステップまずは下準備菊芋は丸ごとたわしでしっかりと洗って大きいものは切ります次に粉をまぶします今回はコーンスターチを利用しますが片栗粉でもいいですよ片栗粉に比べコーンスターチはより粒子が細かいのでサクッと軽い仕上がりになります最後に揚げます油でこんがり揚げたら出来上がりです今回は揚げたてに塩をまぶすだけにしますがお醤油を絡めたり甘酢に漬け込んだりしても美味しいです今回の栄養素はこちらですこれはレシピ4分の1量の栄養素になります詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです概要欄にリンク貼っておきますね材料はこちらコーンスターチの代わりに片栗粉でもいいです油の量は使用する鍋やフライパンのサイズによって変わりますだいたい3、4センチ深さ程度に必要ですでは作り方を説明しますまずは菊芋の下準備です菊芋は全体をたわしでしっかりと洗ってドローを落とします皮付きのまま使用します小さいものはそのまま使いますが今回かなり大きいものと小さいものとサイズがバラバラだったので小さいものに合わせて大きいものもカットしていきますね1つを2個から4個ぐらいにカットしています1つの菊芋を2から4つに切っています洗いたてで周りが少し湿っているので水気を拭きますね厚手のキッチンペーパーでさっと拭き取ります粉をまぶしましょうビニール袋にコーンスターチを入れますこのコーンスターチの中にカレー粉やガーリックパウダーを混ぜても美味しいですよ青のりを加えるのもおすすめですお塩2つまみ程度を加えざっと混ぜます一度に鍋の中に入るぐらいの量の菊芋を袋の中に入れます口を閉じてよく振り混ぜて粉をまぶしましょうでは揚げます小鍋に油を入れて温めましょう使うのは鍋でもフライパンでも何でもいいのですが小さい鍋を使用してあげた方が少ない油の量で深さが出るのでよりこんがりと揚がりやすくなります中火にかけて菜箸を入れ箸先から泡が出てくる程度まで温まったら菊芋を入れます粉が多すぎると衣がぼってりすくので余分な粉をはたきながら油の中に入れてくださいね弱め中火で5分ほどですカットした菊芋のサイズによっても揚げ時間は変わります周りにこんがりと揚げ色がついたら出来上がりです取り出しましょう油を切ります残りも同様に揚げていきます菊芋は生でも食べられるので火が通ったかどうか気にしなくても大丈夫ですよただしっかり加熱してあげた方が中がとろっとするのでより周りさっくり中とろっとという菊芋独特の食感が楽しめます揚げたてにお塩を振りましょう
塩の代わりに醤油を絡めたり甘酢やポン酢などを絡めても美味しいです器に盛りましょう付け合わせはケール、キャベツ、キュウリ、レモン、プチトマトですドライパセリを散らして完成です揚げたての周りさっくり中とろっとした食感をぜひお楽しみください最後まで見てくださりありがとうございました今日は低糖質の食材キクイモを使った手軽な料理をご紹介しましたキクイモの丸ごと揚げですアレンジとしてキクイモにまぶしたコーンスターチの中にカレー粉を加えてカレー風味にするのも美味しいですよまた今回は丸ごと揚げですが薄くスライスしてチップスにするのもおすすめですそうするとより甘みが増すのでまたちょっと不思議な食感になりますよその際のポイントですがスライスしてすぐに油に入れるのではなく少し外に干したりもしくはオーブンや電子レンジなどで乾燥させてから揚げるとよりさっくりカリッとパリッとした仕上がりになって美味しいですのでぜひお試しくださいまた詳しいレシピはブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうみすずでした<音楽>いつもご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです詳しいレシピはブログへまた Twitter、Instagram、TikTok などもやってますそちらも見に来てくださると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょう